Xin chào các bạn đã trở lại với series Excel từ đơn giản đến phức tạp. Hôm nay là một bài rất đặc biệt. Hôm nay mình nhận được một file Excel từ một bạn rất là tích cực ở trong nhóm ở trên Facebook và file Excel này của chúng ta nói về rất nhiều loại kem và mùa hè đến rồi thì chắc là các bạn cũng rất thích ăn kem. Mình cũng vậy vì mình ăn kem nhiều quá nên mình đã bị viêm họng và đến bây giờ lại nặng lên. Không sao nhưng mà hy vọng là các bạn vẫn có thể nghe được mình nói gì. <cười> Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bảng tính của chúng ta <cười> Chúng ta có bảng tính AAA và bảng tính BBB ở đây Thì về cấu trúc của hai bảng tính này là giống nhau Nhưng mà ở cái bảng tính có tên là sheet số 3 này Thì chúng ta phải tính xem là với mỗi nhà phân phối này Tức là AAA và BBB Uh, thì chúng ta sẽ tính xem số lượng và giá trị tương ứng của cái số lượng đó đối với từng loại mặt hàng kem ở đây là gì Thì um, ở đây các bạn có thể thấy được là ở trong file Excel mình nhận được Thì um, các loại mặt hàng này nó được giải ra theo um, chiều ngang Như vậy là sẽ rất là khó nhìn Nếu mà là mình thì mình sẽ không làm như vậy Bởi vậy thì mình sẽ tạo thêm một cái, một cái bảng tính mới ở đây thì mình sẽ đặt tên là như thế này Sau đó thì là như các bạn đã thấy ở đây thì chúng ta có rất là nhiều Chúng ta nhìn vào cái cột B này thì chúng ta thấy được là Item Class Sales Thì ở đây chúng ta thấy là không hiểu là lý do tại sao mà rất nhiều bạn thích um, Nối các cái ô để cho Excel vào với nhau Có thể là cho nó đẹp Hoặc là cho nhìn cho nó đỡ dối mắt nhưng mà thực sự là như vậy các bạn sẽ rất khó để áp dụng công thức khi mà các bạn muốn đếm đối với mặt hàng kem đậu xanh chẳng hạn thì là tổng của ba cái số lượng này bao nhiêu tổng của ba cái giá trị ở đây là bao nhiêu thì uh, điều đó thì uh, có thể dễ dàng giải quyết là bằng cách chúng ta có thể nhìn qua từ đầu đến cuối cái bảng của chúng ta là rất nhiều loại mặt hàng như vậy à, cuối cùng thì uh, loại khác ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta bán nhiều loại kem khác nhau và mỗi loại kem có một loại tên riêng thì nên là ở cái phần trắng này cũng là kem nhưng mà loại khác thì chúng ta cũng nên đặt tên cho cái sản phẩm đó để chúng ta thuận lợi cho việc tính toán sau này thì mình sẽ đặt tên ở đây là kem khác kem khác và mình sẽ kéo xuống phía dưới như các bạn đã thấy ở đây thì đối với cả những cái ô mà nó đang bị dính liền vào với nhau như thế này thì mình sẽ chọn tất cả những cái ô đó. Sau đó là các bạn sẽ bấm chuột phải vào rồi chọn Format Cells hoặc là các bạn bấm phím tắt Ctrl 1 trên bàn phím. Sau đó thì ở thẻ Alignment các bạn sẽ bỏ cái ô uh, dấu tích ở cái ô merge cells này đi bỏ đi này sau bấm ok này thì các như các bạn đã thấy là chúng ta đã có được uh, những cái ô đấy như bình thường và bây giờ việc còn lại là chúng ta phải dựa vào màu sắc ở đây để có thể điền cho các cái dòng này dữ liệu giống nhau thì mình sẽ điền thật là nhanh như thế này các bạn uh, chọn tất cả những ô này các bạn bấm phím ctrl d ở trên bàn phím của các bạn chọn Ctrl D Và bây giờ mình sẽ tạm dừng video để mình làm hết các cái này để đỡ tốn thời gian của các bạn Và 10 phút sau thì mình đã hoàn thành được công việc mà mình đã nói với các bạn Đó là thay đổi uh, cái dạng bảng tính của chúng ta thành dạng như thế này Thì bây giờ chúng ta lưu ý uh, Chúng ta lưu ý là chúng ta có cột B ở đây là các loại kem sau đó là cột chúng ta cần quan tâm nữa là cột H và cột Y Và để đảm bảo cho việc uh, viết công thức một cách uh, nhanh chóng nhất thì chúng ta sẽ làm như sau uhm, Và trước khi đi viết công thức cho cái bài này thì chúng ta có thể nhìn qua uh, cái nhà cung cấp sản phẩm BBB một chút Là chúng ta có thể thấy được là về cơ bản thì là AAA và BBB này thì là cấu trúc giống hệt nhau Và các bạn có thể thấy được là Chúng ta không nhất thiết phải tách ra hai cái nhà cung cấp sản phẩm như thế này mà đơn giản là chúng ta có thể thêm một cột nữa ở trong file Excel này để có thể chứa được 
là AAA hoặc BBB thì như vậy thì qua một cái bộ lọc chẳng hạn lọc data như ở cái chức năng filter này của Excel thì chúng ta cũng có thể lọc ra được là AA hay BBB và một cái nữa là những cái ô mà nối với nhau như thế này ví dụ như là tồn đầu tuần này thì xong rồi lượng nhập từ nguồn khác này rồi uh, lượng bán ra trong tuần này cái trong tuần và từ đầu tuần này thì chúng ta có thể để dưới dạng là giá trị là ngày tháng bởi vì khi mà chúng ta để dưới dạng giá trị ngày tháng ấy, thì có một cái lợi là chúng ta có thể filter được theo ngày tháng chúng ta không phải uh, làm các cái công việc là xem biết xem tuần này là tuần nào và tồn tuần từ đầu tuần đến giờ là như thế nào vậy thì nó sẽ rất là rắc rối rất là khó các bạn nhìn xong rồi tồn cuối như thế này tại vì là đơn giản là khi các bạn có giá trị ngày tháng ở đây thì Excel hỗ trợ xử lý được ngày tháng khá là tốt còn khi mà các bạn để ở cái phần tiêu đề của bảng tính như vậy thì các bạn sẽ phải tự làm bằng tay những cái phần đó và tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái yêu cầu này và như các bạn đã thấy ở đây thì bảng đang ở chiều ngang không rất là khó theo dõi Vậy nên là mình sẽ làm một động tác và mình sẽ trở lại uh, AAA Mình sẽ bấm vào ô B11 Sau đó bấm nút Ctrl Shift Xong rồi bấm nút xuống Trên bàn phím của các bạn chúng ta sẽ copy bằng phím Ctrl C Sau đó quay trở lại với cả cái bảng tính TTN ở đây Ở cột A mình sẽ um, dán cái đó vào ô A2 Ctrl V như các bạn đã thấy ở đây và chúng ta sẽ đi loại bỏ những cái định dạng có sẵn bằng cách là bấm vào thẻ Home sau đó là bấm vào cái phím cái nút Clear này ở đây và chọn Clear Formats thì có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ các cái định dạng đi và ở đây thì các bạn thấy là chúng ta đang có một uh, danh sách các kem nó lặp lại chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta giữ nguyên cái vùng chọn đó và chúng ta sẽ đi vào Formatify không phải chúng ta đi vào Data thẻ data và ở phần uh, data tools chúng ta sẽ chọn remove duplicates duplicates sau đó chúng ta sẽ bấm ok và các bạn sẽ thấy được là đây là tên của các loại kem của chúng ta và mình sẽ copy các bạn tiêu đề này tên của loại kem là item class sales ok item class sales oops Thôi mình sẽ viết vào item plus sales Sau đó là số lượng Rồi đến giá trị Ok, sau đó là mình có thể quay lại cái chỗ của chúng ta Chúng ta sẽ bấm vào ô B11 Xong rồi lại Ctrl Shift bấm nút xuống Và ở cái ô name box này thì chúng ta sẽ đặt tên ở đây là AAA gạch dưới một cái item chúng ta đặt tên cho cái vùng này để ít nữa chúng ta phải viết công thức thì nó dễ và tương tự như vậy ở cột H chúng ta sẽ đặt con chuột ở ô H11 bấm Ctrl Shift và phím xuống ở trên bàn phím các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta bấm phím xuống thì cái dòng 137 này không phải là dữ liệu chúng ta quan tâm thế nên là chúng ta sẽ vẫn giữ Ctrl Shift và chúng ta bấm chúng ta giữ phím shift thôi, chúng ta bấm nút lên thì cái vùng chọn của chúng ta sẽ được lùi lại một ô và cái vùng này thì chúng ta sẽ gọi là AAA và số lượng như các bạn đã thấy tiếp theo là phần giá trị chúng ta sẽ cũng làm tương tự như vậy AAA giá trị sau đó chúng ta sẽ quay lại cái bảng tính DTN của chúng ta và ở phần số lượng thì uh, chúng ta cần tính tổng số lượng Vậy nên là chúng ta sẽ nghĩ đến hàm sum if Chúng ta sẽ bấm phím bằng sum if Đầu tiên là cái vùng của chúng ta <cười> Vùng của chúng ta ở đây Thì các bạn sẽ bấm phím F3 trên bàn phím Thì chúng ta sẽ thấy là Chúng ta sẽ cần điền vào đây là a à, 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 item Sau đó ở criteria có nghĩa là cái mục à, ở đây chúng ta sẽ chọn kem đậu xanh Oop. ok mình bấm vào phía sau cái dấu chấm phẩy này sau đó mới được chọn kem đậu xanh tại sao lại sai có vấn đề gì ở đây Phu. à 
tại vì không phải dấu chấm phẩy mà version của Excel này mình dùng thì dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các cái parameters hay là các cái biến số mà chúng ta cần phải nhập vào phẩy một cái thì chúng ta sum range này chúng ta muốn tính tổng cái gì thì chúng ta sẽ lại bấm tiếp F3 ở đây ở chúng ta đang ở trong cột số lượng chúng ta sẽ tính tổng của số lượng sau đó chúng ta bấm OK sau đó Enter thì các bạn đã thấy được là số lượng của cây đậu xanh là 14.643 chiếc sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái hình vuông nhỏ nhỏ này để công thức của chúng ta được tiếp diễn xuống phía dưới sau đó thì ở phần giá trị này mình để ý ở phần giá trị này thì công thức sum if cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ copy công thức sum if này sau đó chúng ta sẽ để chuột vào cái ô giá trị là ô c2 sau đó đưa lên thành công thức bấm nút ctrl v sau đó chúng ta sẽ sửa cái phần aaa số lượng này bấm phím f3 và chọn là aaa giá trị bấm ok sau đó chúng ta bấm enter thì chúng ta sẽ được cái giá trị mà cái số lượng kem đậu xanh đã mang lại. Chúng ta lại bấm tiếp vào cái ô nhỏ nhỏ hình vuông ở đây. Thì chúng ta có thể thấy được là đây là cái số tiền mà chúng ta sẽ nhận được khi mà chúng ta <cười> thực hiện cái bảng tính như vậy. Và ở cuối này thì chúng ta có thể hoàn toàn tính tổng rất đơn giản. Bằng hàm sum thì như các bạn đã biết rồi thì... Nếu mà chúng ta có một cái bảng tính nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể dễ nhìn hơn là bảng tính mà kéo dài sang bên tay phải như vậy. Bởi vì là um, đơn giản là vì như vậy. Chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ có một cái cách làm khác cho cái ví dụ này đó là dùng một chức năng khá là Đơn giản của Excel các bạn không cần biết hàm gì các bạn vẫn có thể làm được mà kết quả vẫn rất là nhanh chóng đó là Pivot Table và để làm được Pivot Table thì chúng ta sẽ làm như sau vì Pivot Table thì nếu mà chúng ta muốn áp dụng Pivot Table thì các bạn để ý là những cái tiêu đề của bảng mà có hai ô liền với nhau như thế này thì sẽ không thể áp dụng được Pivot Table bởi vậy thì với cái phần ở đây từ item class đến cái kích cỡ này thì mình lại chọn toàn bộ sau đó bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím ở tab alignment mình sẽ chọn merge cells bỏ đi sau đó bấm OK sau đó mình sẽ lại bấm chọn sau đó là copy xuống phía dưới chúng ta bỏ quên mất một ô là ô giá bán lại bấm chọn format cells bỏ merge cell đi bấm OK uh, rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ bảng của chúng ta từ cột B cho đến cột uh, Y. Sau, chúng, sau đó chúng ta lại bấm Ctrl Shift, bấm nút xuống. Thì các bạn đã thấy ở đây, khi chúng ta bấm như vậy thì là đến cái ô số hàng số 136 thì chúng ta sẽ được toàn bộ bảng. Thì chúng ta sẽ đặt tên cái vùng này là AA, xong rồi à, nút gạch dưới này, data của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với cả cái DTN này ở đây. Chúng ta sẽ có cách dùng Pivot Table là chúng ta sẽ chọn Insert sau đó Pivot Table Ở cái phần Select a Table or Range mình sẽ lại tiếp tục bấm F3 và chúng ta sẽ chọn cái vùng dữ liệu của chúng ta vừa đặt tên đó là AAA gạch chân Data bấm OK và mình muốn cái Pivot Table của mình để ở cái ô F1 vậy nên ở cái phần location này mình đã để là F1 Sau đó chúng ta bấm OK Pivot table field name is not valid Có nghĩa là cái Cái phần tiêu đề của cái vùng chọn của chúng ta là không được chính xác Không được hợp lý Và cái lỗi ở đây là Cái ô ở cột E này chúng ta không có Một cái dữ liệu gì cả Thì pivot table không thể hoạt động được Vậy nên mình sẽ cho tạm vào đây là một cái gì đó thôi ví dụ là text chẳng hạn thì để cho cái ô này nó không bị trống thì Excel sẽ không phàn nàn gì về việc là cái tiêu đề của bảng của chúng ta không có gì chúng ta lại quay trở lại DTN bấm vào thẻ insert chọn in pivot table sau đó chọn là bấm F3 chọn AAA data sau đó đúng F1 rồi chúng ta bấm OK thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là Chúng ta có các cái loại kem này là theo hàng Vậy nên là chúng ta sẽ kéo 
kéo cả cái item class sales này vào cái mục rows rows trong tiếng anh có nghĩa là hàng và các bạn đã thấy được là chúng ta đã có một cái cấu trúc tương tự như ở cột a sau đó chúng ta muốn tính tổng của số lượng thì chúng ta sẽ đi tìm cái số lượng và chúng ta kéo vào phần values sau đó là phần giá trị chúng ta lại tiếp tục kéo vào phần values thì như các bạn đã thấy vì ở đây thì vì um, pivot table rất là thông minh đã sắp xếp cho chúng ta các cái uh, kem này theo thứ tự ở trong uh, từ điển rồi nên chúng ta sẽ thấy được là như thế này và khi mà chúng ta sắp xếp bảng tính của chúng ta um, theo thứ tự như vậy từ A đến Z thì các bạn có thể thấy được là số này giống cái số ở đây số này cũng giống số ở đây và như vậy thì với cái chức năng pivot table này thì chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được cái yêu cầu thứ nhất này của chúng ta rất là đơn giản và file Excel này thì mình đã để ở dưới phần miêu tả của video để các bạn có thể download xuống và các bạn có thể thực hành theo và ở trong phần tiếp theo có thể là trong phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái yêu cầu thứ hai ở đây yêu cầu thứ hai này bởi vì bạn gửi file Excel này cho mình thì bạn ý chưa nói chính xác là tiêu chí nào để chúng ta có thể biết được là chúng ta nên đếm ở đâu vậy nên là hẹn các bạn ở video lần sau hy vọng là ở video lần sau thì giọng mình sẽ dễ nghe một chút cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi